கேட்டமிழ் பீடியா நேர்களுக்கு வணக்கம் ஆந்திர மாநிலத்தில் இருக்கும் மேலூர் என்ற பகுதியில் பிறந்தவர் தான் சில்க் சுமிதா இயற்பெயர் விஜயலட்சுமி இவர் பிறந்த இடம் ஆந்திராவாக இருந்தாலும் இவரது பூர்வீகம் தமிழ்நாட்டின் காரூர்தான் என்று கூறப்படுகின்றது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதுகளில் இருந்து தனது மறைவு வரை தென்னிந்திய ஆண்களை தனது அழகாலும் கவர்ச்சியாலும் ஆட்டி படைத்தவர் சில்க் சுமிதா ஆனால் தனது ஆரம்ப காலகட்ட வாழ்க்கையில் குழந்தை பருவத்தில் இருந்து திருமணம் பெற பல இன்னல்களை இவர் சந்தித்தவர் என்பது பலரும் அறியாதது விஜயலட்சுமியாக இருந்த போதிலும் சரி சில்க் சிமிதாவாக இருந்த போதிலும் சரி இன்பத்தை விட இன்டல்களும் சங்கடங்களும் மட்டுமே அதிகமாக கண்டவர் இவர் வறுமையின் காரணமாக தனது பள்ளி படிப்பை நான்காம் வகுப்போடு நிறுத்திக் கொள்ள வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டது இவருக்கு பல தரப்பட்ட தொல்லைகள் இவரது வசீகரமான தோற்றமே இவருக்கு தொல்லையாக மாறியது ஏழ்மையெனும் காரணம் கொண்டு இவரை தீண்ட பலரும் முனைந்தன திரைக்கு வரும் முன் சிறு வயதிலேயே பல தொல்லைகளுக்கு ஆளானவர் விஜயலட்சுமி பலதரப்பட்ட தொல்லைகளின் காரணமாக இவருக்கு சிறு வயதிலேயே திருமணம் செய்து வைத்தனர் இவரது குடும்பத்தினர் ஆனால் இவரது இல்லற வாழ்க்கையும் சரியாக அமையவில்லை குடும்ப வாழ்க்கையில் ஏற்பட்ட துன்பத்தால் சென்னைக்கு ஓடி வந்தார் இவர் உழைப்பு தேடிய பயணம் அது தனக்கென புது வாழ்க்கையை அமைத்து கொள்ள சென்னை வந்து இவரது உறவினர் இல்லத்தில் தங்கி பிழைப்பு தேடி வந்தார் செல் சுமிதா ஆரம்பத்தில் சினிமாவில் இரண்டாம் நிலை நடிகையாகவும் ஒப்பனை கலைஞராகவும் தான் நடிக்க தொடங்கினார் செல் திரைப்பட இயக்குனர் மற்றும் நடிகருமான வினி சக்கரவர்த்தியின் வண்டி சக்கரம் என்ற திரைப்படத்தின் மூலமாக தமிழ் திரையுலகில் அறிமுகமானார் இவர் இந்த திரைப்படத்தில் விஜயலட்சுமி நடித்த பாத்திரத்தின் பெயர் சில்க் மற்றும் இந்த படத்தில் இவரது இயற்பெயருக்கு பதிலாக சுமிதா எனும் புனை பெயரோடு அறிமுகம் செய்யப்பட்டார் சில்க் மற்றும் சுமிதா இணைந்து சில்க் சுமிதா எனும் பெயர் இவரிடம் ஒட்டிக்கொண்டது இந்த திரைப்படத்தின் மூலம் கிடைத்த புகழின் காரணமாக மலையாள தேசம் பெற இவரது புகழ் பரவியது தமிழ் மட்டுமின்றி தெலுங்கு கன்னடா மலையாளம் மற்றும் கீந்தி போன்ற மொழிகளில் நானூற்றி ஐம்பது படங்கள் பெற இவர் நடித்துள்ளார் இளையராஜா பாடல்களுக்கு ஓடிய திரைப்படங்கள் தமிழின் நூற்றுக்கணக்காக உள்ளது அதேபோல் ரஜினி கமல் போன்ற முன்னணி நடிகர்களின் நடிப்புக்கும் ஸ்ரைலுக்கும் படங்கள் ஓடியது ஒரு காலம் என்றால் சில்க் சுமிதாவின் திறமையான நடனத்திற்கு படங்கள் ஓடியது என்பதையும் தமிழ் சினிமா மறக்க முடியாது திறமை இருந்தும் வண்டி சக்கரம் படத்தில் இவரேற்ற கதாபாத்திரத்தின் காரணமாக வேறு கதாபாத்திரங்களை இவரால் நடிக்க முடியாமல் போயின ஆங்கிலம் மற்றும் நடனத்தை வினி சக்கரவர்த்தியின் மனைவி சில்கிக்கு பயிற்றுவித்தார் அதே நேரத்தில் சில் வேறு ஒருவரிடமும் நடனம் கற்றுக்கொண்டார் இவரது கவர்ச்சியான நடனம் மக்கள் மத்தியில் பெரும் வரவேற்பை பெற்றது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதுகளில் இவரது நடனம் இடம்பெறாத படமே இல்லை என்பது போலத்தான் தமிழ் சினிமாவின் நிலை இருந்தது ரஜனியில் இருந்து கடைசி கட்ட நடிகர் பெற அனைவரின் படங்களிலும் இவரிடம் வரும் ஒரு பாடலாவது இருக்கும் இவருக்காகவும் இவர் இடம்பெறும் பாடல்களுக்காகவும் மட்டுமே ஓடிய படங்கள் ஏராளம் என திரையுலகினர் கூறுகின்றார்கள் அலைகள் ஓய்வதில்லை நீங்கள் கேட்டவை தாளாட்டு கேட்குதம்மா போன்ற திரைப்படங்களில் இவர் ஏற்று நடித்த நல்ல கதாபாத்திரங்களின் மூலம் தனக்கு கவர்ச்சி மட்டுமின்றி அனைத்து விதமான நடிப்பின் பரிணாமங்களும் வரும் என நிரூபித்தார் சில்க் லயனம் என்ற திரைப்படத்தில் இவர் நடித்த கதாபாத்திரம் இவரது மற்றொரு வித்தியாசமான பரிணாமத்தினை உலகிற்கு எடுத்து காட்டியது இப்படம் பல மொழிகளில் மொழிபெயர்க்கப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது இவருக்கு நடிப்பில் திறமை இருப்பினும் ஊடகங்கள் இவரை ஓர் கவர்ச்சி கன்னியாக மட்டுமே ஒளியுலகுக்கு எடுத்து காட்டினும் அட்டை படங்களில் இவரது கவர்ச்சி படங்களை வைத்து தங்களது வியாபாரங்களை வளர்த்து கொண்டவர்கள் இவர்கள் விஜயலட்சுமியின் திறமையை இவர்களே குறைத்து விட்டனர் இவ்வாறு கொடிகட்டி பறந்து கொண்டிருந்த சில்கின் வாழ்க்கையில் புயல் அடிக்க தொடங்கியது யாரும் எதிர்பாராத விதமாக சில்கின் மரணம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஆறாம் ஆண்டு சென்னையில் இவருக்கு சொந்தமான அடுக்கு மாடி குடியிருப்பில் நடந்தேறியது அங்கே குணமாக கிடந்தார் செல் இவர் தூக்கிட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டதாக செய்திகள் பரவின இதற்கு காரணம் தயாரிப்பாளராக முயற்சித்த போது ஏற்பட்ட கடன் மற்றும் காதல் தோல்வி என்று கூறப்பட்டன இவருக்கு இருந்த குடிப்பழக்கம் மன இறுக்கம் போன்றவையும் இவரது தற்கொலைக்கு காரணமாக இருக்கலாம் என்று கூறப்படுகின்றது எனினும் இவருக்கு கொடுக்கப்பட்டு வந்த பாலிய முக்கிய காரணம் என்று சிலர் கூறுகின்றார்கள் இவரது மரணத்தை சுற்றி நிறைய சர்ச்சைகள் இன்னமும் இருந்து கொண்டுதான் இருக்கின்றன நடிகை சில் சிவிதா தற்கொலை செய்து கொள்ளவில்லை என்ற பரபரப்பு தகவலை அண்மையில் இயக்குனர் திருப்பதி ராஜன் வெளியிட்டிருந்தார் இவர் சிமிதா பற்றி குறிப்பிடும் போது தாடிக்காரர் ஒருவரின் கட்டுப்பாட்டில் தான் சில் சிமிதா இருந்தார் அந்த தாடிக்காரர் அவருக்கு சப்போர்ட்டாக இருந்தது உண்மைதான் ஆனால் என்னுடைய படங்களில் அவர் நடித்த போது அந்த தாடிக்காரர் வந்ததில்லை ஆனால் அதன் பின்னர் அவர் நடித்த படங்களில் அவர் அந்த தாடிக்காரர் உடன் இருப்பார் சுருக்கமாக சொல்ல வேண்டும் என்றால் அந்த தாடிக்காரரின் பிடியில் தான் செல்கிருந்தார் சில அரசியல்வாதிகளின் பிடியிலும் செல்கிருந்தார் ரவுடித்தனத்தை கையில் வைத்துக் கொண்டு அவரை வைத்து படம் எடுப்பதாக கூறி அவரிடமிருந்த பணத்தை நாசம் செய்து அவரது கடைசி காலத்தில் கையில் காசு கூட இல்லாமல் அவரை தெருவில் விட்டுவிட்டனர் அரசியல்வாதியின் மகன் ஒருவரும் தலையிட்டிருந்தார் சில்க் மீது நிறைய பேர் ஆசைப்பட்டனர் கடைசியாக சில்க் இறந்து கீழ்ப்பாக்கம் அரசு
ஆர்டி பிக்சர் என்ற திரைப்படம் இந்தியாவில் வெளியானது இந்த திரைப்படத்தில் மறைமுகமாக பல சினிமா ஸ்டார்களின் முகத்திரை கழிக்கப்பட்டதால் இந்த திரைப்படத்திற்கு பல தேர்ந்தெடுப்பு கிளம்பியது இந்த சேனல் பிடித்திருந்தால் கீழே உள்ள சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை அழுத்தவும் வீடியோக்களை உடனுக்குடன் பெற்றுக்கொள்ள அருகில் உள்ள பெல் பட்டனை அழுத்தவும்